আল্লাহ তালা আমাদেরকে নবী পাক সাল্লাহকে পাঠিয়ে আখেরি জামানায় কি হবে কিছু বিষয় তিনি আমাদেরকে সতর্ক করেছেন এবং কেয়ামত যে আসবে কেয়ামতের আগে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে এ বিষয়গুলো নিয়ে বিশেষ করে অনেকগুলো কারণ ঘটবে তারপরে কেয়ামত হবে মানুষ মানুষ বলাবলি করে কেয়ামত কবে হচ্ছে খুব কাছাকাছি আসলো কি না কেউ কেউ বলাবলি শুরু করে দিয়েছেন মোটামুটি একটা কয়েক বছরের ভিতরে হয়ে যেতে পারে এক ধরনের একটা ক্যালকুলেশনও কেউ কেউ করে ফেলেন আবার কেউ কেউ বলছেন যে ইসা আল্লাহ ইসলাম বোধে আসার সময় হয়ে গেল এগুলো নিয়ে কিছু ডিবেট বিতর্ক টাইম টু টাইম হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ইমান আকিদার অন্যতম একটা বড় স্তম্ভ কেয়ামতের আগে যে সমস্ত বিষয়গুলো আসবে কেয়ামতের আগে অনেকগুলো ছোট লক্ষণ মাঝারি লক্ষণ বড় লক্ষণ এগুলো আসবে তো একদিন নবী করিম সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লাম শুনে সাহাবাই কারাম কথাবার্তা বলছেন একটা বিষয় নিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করেন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছ ওনারা বললেন আমরা কেয়ামত প্রসঙ্গে আলোচনা করছি তিনি বললেন কেয়ামত ততক্ষণ হবে না যতক্ষণ না তার আগে বড় বড় দশটি লক্ষণ এবং ঘটনা না ঘটে তারপরে তিনি সেখানে উল্লেখ করলেন বড় একটি ধোঁয়া আগুন এবং ধোঁয়ার কথা এরপরে তার জাল এবং একটি বড় প্রাণী আসবে এবং তারপরে সূর্য পূর্ব পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে ঈসা আল্লাহ সাল্লাম আসবেন ইয়াজুজ মাজুজ আসবে এবং তিনটি বড় বড় ভূমিকম্প হবে একটি হবে পৃথিবীর পূর্ব দিকে আরেকটি পশ্চিম দিকে আরেকটি আরব জাজিরায় আরব পেনিনসুলায় আরব উপদ্বীপে আরেকটি হচ্ছে যে একটি আগুন আসবে ইয়ামান থেকে যেটা সমস্ত মানুষকে এক জায়গায় জমায়েত করবে এগুলো না হওয়া পর্যন্ত মেইন কেয়ামত আসবে না তো এগুলোর আগে অনেক বিভিন্ন ঘটনা আসবে এই বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ আজকে নাই তো আজকে আমাদের একটি পয়েন্ট আমরা ফোকাস করতে চাই সেটা হচ্ছে দাজ্জাল সংক্রান্ত তো কেউ কেউ বলবেন দাজ্জাল যদি খুব তাড়াতাড়ি না আসে তো এত সকাল আলোচনা করে লাভ কি তো আমার কাছে কোনো খবর নাই কবে আসছে কেউ জানেন না নবী করিম সাল্লাহ আলী ইসলাম তিনিও জানেন না কবে আসবেন কে আমার কবে হবে দাজ্জাল কবে আসবে ঈশা আলী সাল্লাম কবে আসবেন এই সমস্ত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তালার কাছে ইন্দাল্লাহ আইন্দাহ এল মুসা আল্লাহ তালার কাছে একমাত্র কে আমাদের খবর আছে কিন্তু তিনি নিজে এই ফিট দাজ্জালে ফেটনা থেকে তিনি সবাইকে সতর্ক করেছেন তিনি সাবধান করেছেন এবং তিনি বলেছেন কোন নবী পৃথিবীতে আসেনি যিনি তার উম্মতকে দাজ্জালের ফেটনা সম্পর্কে সতর্ক করেন ওনার আগে সব নবীরা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে আদম আলাহ সালামের সৃষ্টি থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের ঘটনার মতো আর বড় কোনো ঘটনা হতে পারে না এর মতো ফেতনা আর কোনো ফেতনা এ মতো এত বড় হতে পারে না এবং তিনি প্রত্যেকটি নামাজের মধ্যে আত্মাহিয়াত শেষ করে সালাম ফিরানের আগে চারটা জিনিস থেকে তিনি আল্লাহ কাছে পানা চাইতেন তার মধ্যে অন্যতম জিনিস ছিল কি আল্লাহ মাইনি আউদুবি কাম ফিতাদুল মাসিহ দাজ্জাল যে আল্লাহ আমি দাজ্জালের যে ফেতনা হবে এই ফেতনা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই পানা চাই প্রোটেকশন চাই তাহলে কত বড় ফেতনা হলে তিনি নিজে এটা থেকে পানা চান এবং আরেকটি হাদিসে এসেছে যে ফেতনা এত বেশি হবে এমন কি এই ফেতনার কারণে মহিলারা বেশি ঝুঁকে পড়বে দাজ্জালের দিকে যখন দাজ্জাল বের হয়ে আসবে মোমেন পুরুষগণ চিন্তা করবেন মহিলাদেরকে ঘরে বন্দি করে রাখতে হবে যাতে করে তারা না দেখে দাজ্জালকে একবার দেখে ফেললে কেউ তাকে দেখলেই তার ফেতনায় পড়ে যাবে একমাত্র অত্যন্ত মজবুত ইমানদার ছাড়া কারণ তার সাথে আল্লাহ তালা আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য মোমিন যারা যখন পৃথিবীতে থাকবে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য এত পাওয়ার তাকে দিবেন সে জান্নাত সাথে করে নিয়ে আসবে আর জাহান নাম এগুলো কিন্তু মিথ্যা জান্নাত মিথ্যা জাহান নাম কিন্তু এমন সাজানো হবে মানুষের কাছে সত্যি আসল জান্নাত আসল জাহান নাম মনে হবে এবং সে একজনকে ওখানে জাহান নামে ফেলে দিচ্ছে আরেকজনকে জান্নাতে ফেলে দিচ্ছে এরকম মনে হবে সে যাকে জান্নাতে ফেলবে তার ওইটা আসলে সে জাহান নামে যাবে আর সে যাকে তার জাহান নামে ফেলবে ওইটা আসলে জান্নাতে যাবে সে আকাশকে বলবে এখন বৃষ্টি দাও বৃষ্টি দিয়ে ভরপুর করে দেবে এবং জমিনকে বলবে তুমি ভালো করে ফসল দাও জমিন ফসল দেওয়া শুরু করে দেবে এই সমস্ত ফিতনা দেখার পরে আর তার অভূতপূর্ব শক্তি দেখে মানুষ অ্যামেজড হয়ে যাবে সাধারণ মানুষ চিন্তা করবে এই তো আল্লাহ নাউজুবিল্লাহ 
এমন পাওয়ার তাকে তার কাছে থাকবে দেখলে মনে হবে যেটা আল্লাহর পাওয়ার কারণ আল্লাহর পাওয়ার তো আমরা নিজ চোখে দেখি নাই এইরকম ফেতনা হয়ে যেতে পারে তবে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম উম্মতকে বলেছেন যে তাকে চিনার জন্য তিনি কিছু চিহ্ন দিয়েছেন লক্ষণ দিয়েছেন আমরা একটি হাদিস বাই হাকিতে এসেছে যে ততক্ষণ পর্যন্ত দাজ্জাল আসবে না যত দাজ্জাল তখন আসবে যখন ইমামরা খোদবার মধ্যে আর দাজ্জালের বিষয়ে আলোচনা করবে না ওই সময় দাজ্জাল আসবে তো এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে ইমামরা মাঝে মধ্যে খোদবায় দাজ্জালের কথা আলোচনা করা দরকার আল্লাহ তালা তারা তার সিনেমা থেকে আমাদেরকে দূরে রাখেন তার অনেকগুলো লক্ষণ আছে এক নম্বর হচ্ছে সে দেখতে তার চোখ এক চোখ তার কাজ করবে না অন্ধের মতো বা এটা ফাঁকাসা হয়ে থাকবে ফুলে থাকবে এটা কাজ করবে না এক চোখে দেখবে সে এটা পরিষ্কার চিহ্ন সাহাবাই কারামকে তিনি বলেছেন তোমরা আল্লাহ এবং দাজ্জালের মধ্যে তোমরা মিক্স আপ হওয়ার কোনো কারণ নাই কারণ হচ্ছে আল্লাহ তালার দুই চোখ ভ্যারি পরিষ্কার ক্লিয়ার কিন্তু দাজ্জালের এক চোখ দিয়ে দেখে সে আরেক চোখ দিয়ে দেখে না সেই চোখটা এরকম হয়ে থাকে একটা আঙ্গুর শুকালে যেরকম কিসমিস হয়ে যায় চাপটা হয়ে থাকে কাজ করে না এরকম তার আরেক চোখ দেখা যাবে না কিছু আর তার দুই চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে কাফের কাফ আলিফ ফা রা বড় করে লেখা থাকবে যে কোনো মোমেন সেটা দেখতে পাবে সে কোন জায়গা থেকে আসবে ইরানের খোরাসান এলাকা থেকে আসবে সত্তর হাজার ইহুদি তার সঙ্গ দেবে সেদিক থেকে সে আসবে এবং এসে সেই মধ্যপ্রাচ্য দিকে সিরিয়ার দিকে আক্রম আগমন করবে এবং সে সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াবে সে দ্রুত গতিতে যেতে পারবে তুফান সবচেয়ে বড় সাইক্লোন দ্রুত দ্রুত গতি সম্পন্ন যে সাইক্লোন আছে এই সাইক্লোনের মতো করে সে আসবে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে জমিনে সব জায়গায় সে যেতে পারবে কিন্তু চারটি জায়গায় সে যেতে পারবে না মক্কা মদিনা আল কোদস এবং তুর পাহাড় এই চারটি জায়গায় আল্লাহ তালা তাকে দেওয়ার পারমিশন দেবে না সে পৃথিবীতে মাত্র চল্লিশ দিন থাকবে কিন্তু তার প্রথম দিনটা এত বড় হবে এক দিনের লম্বা হবে এক বৎসরের মতো দ্বিতীয় দিনটি হবে এক মাসের মতো তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের মতো আর বাকি সব দিনগুলো আমাদের সাধারণ দিন রাতের সমান সাইজ হবে তো সাহাবাই কেরাম বললেন ইয়া রাসুল্লাহ যদি এক দিন এক বছরের মতো লম্বা হয় সেই দিনটার নামাজ আমরা কয়বার পড়ব পাঁচবার পড়লে চলবো সেই এক বছরের ভিতরে তিনি বলেন না ওই এক বছরে তোমরা তোমরা ঘড়ি দেখে অর্থাৎ আন্দাজ করে করে তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে আদায় করতে হবে এইভাবে এক পর্যায়ে তার শেষ যখন ঘনিয়ে আসবে তার অত্যাচার অথবা তার অপকর্ম সারা দুনিয়াতে যখন ছড়ি দিয়ে প্রচুর মানুষকে তার দলভুক্ত করে বেইমান করে ফেলবে শুধু যারা মজবুত মমিনরা তারা টিকে থাকবেন ইমাম মাহাদি সিরিয়া এলাকায় সমস্ত মানুষকে জমায়েত করবেন তা নিয়ে তিনি জানবেন যে তিনি মুসলমানদের তখন লিডার হবেন অফিকা করবেন ঈসা আলাহ ইসলাম আসার সময় হবে ঈসা আলাহ ইসলাম এসে নেতৃত্ব দিবেন এবং বাবু লুদ লুদ গাইতের কাছে আল্লাহ তালা তার হাতে ঈসা আলাহ ইসলামের হাতে দাজ্জালকে পৃথিবী থেকে শেষ করে দেবেন এই হলো মুক্তাসার ঘটনা তো আমাদের জন্য আমল কি এক নম্বর হচ্ছে এই বিষয়ে আল্লাহর কাছে আমরা ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ ইনি আউদ বিকামিন ফেতনা তিমা সিহ দাজ্জাল এই দোয়াটা বেশি করে করা যে চারটি দোয়া তিনি করেছেন আজাব ইন্নার আজাবুল কবর ফেতনা হায়ুল মাহমাদ ফেতনা তিমা সিহ দাজ্জাল এগুলোর জন্য সব সময় আমরা প্রত্যেক নাম আমাদের শেষে দোয়া করা দুই নম্বর হচ্ছে কোন কোন হাদিসে এসেছে সুরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত যে মুখস্থ করবে নিয়মিত তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তালা তাকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে হেফাজত করবেন কোন কোনো রেওয়ায়ত আছে শেষ দশ আয়াত আছে সুরা আল কাহাফের কিন্তু বেশি সংখ্যক রেওয়ায়তে এসছে সুরা আল কাহাফের প্রথম দশটি আয়াতের কথা আল্লাহ তালা আমাদেরকে ফেতনা থেকে মসিদ দাজ্জাল থেকে হেফাজত করুন